Fala rapaziada, Paulo César na área para mais um vídeo Bom rapaziada, vamos trocar aqui então os bico injetor do Vectra, tá? É bem simples, não é muito complicado não, é bem, bem de bom, um serviço fácil de fazer Tá? E vou começar tirando aqui essas mangueiras aqui, ó Beleza? Essas duas mangueiras aqui Vou soltar elas E para não, não atrapalhar na hora de eu levantar o chicote e, e, e ficar pegando ali, né galera? Vou começar soltando essas mangueiras aí. Então vou soltar e já volto aí. Beleza? Bom, rapaziada. Aqui agora eu vou, basicamente, eu vou soltar o, os pontinhos de aterramento que tem aqui, ó. Tem dois em cada lado, ó. Lá tem outro, ó. Ali, ó. Tá? No meu caso aqui, o meu velho, como tá zoadão, ele tá sem as travas dos bicos, tá? Esse, esse, esse chicote todo aqui, ele sobe pra cima sem, sem eu precisar soltar as travas, porque não tem trava, né? Então eu vou soltar aqui a, a, os pontos de aterramento e ele já vai subir. Mas no teu carro aí provavelmente vai ter, o chico, vai ter as travinhas dos bicos. Aí você vai ter que soltar as travinhas. A travinha normal, você aperta ela e, e ele sai. O bico sai. O, o, o engate do bico solta. Beleza? No meu caso não tem. Então vai ser assim mesmo. Beleza? Vou soltar ali e segue o vídeo. Aqui rapaziada, ó, o negócio tá já, eu já soltei ó, o chicote, né, já soltei, ó, no, no caso de vocês aí provavelmente vai ter as travinhas aqui, tá, acho que elas ficam aqui do outro lado aqui, desse lado mesmo, ó, se não me engano, ó, aí você tem que apertar elas com uma chave de fenda fininha, aperta e vai soltando bico por bico, beleza? Aqui eu já levantei o chicote, aqui já tá os bicos, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Afastar o chicote aqui bem, que não uma posição que não me atrapalha, tá? E agora eu vou levantar a flauta, vou simplesmente soltar os bicos, porque eles são são só são só encaixados ali, ó. beleza? Só vou puxar a flauta aqui para cima aqui, com tudo mesmo, tá? Com 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 a entrada de, de combustível. Talvez eu vou ter que soltar a, to, a entrada do regulador de pressão, mas eu acho que não vai ser necessário. Vou fazer aqui, vou puxar aqui e vou, vou mostrar para vocês. Ele sai para cima aqui, ó. bem simples. E aqui, galera, no, nos bicos tem a trava deles. Ó. Essa, esse pontinho aqui ó, de, de metal é a travinha dos bicos. A flauta vai subir, você vai posicionar ela pro lado aqui e o bico vai sair, beleza? Então eu vou levantar a flauta aí e já tô voltando aí mostrando para vocês, beleza? Bom, turma, aqui eu puxei a flauta para cima, ó. Só saquei ela para cima, tá aí os bicos, ó. Original ainda, tá? No carro. Imagina o carro é 97, galera, esses bicos estão aí há mais de 20 anos. Uma hora aí ia dar problema mesmo, tá? E... Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nem coloquei na máquina para testar. Eu, eu só paguei pro cara fazer a limpeza lá, levei lá na oficina lá, deixei lá. E depois peguei eles pronto. Daí ele não tava lá na, na hora que eu peguei os bicos. Aí uh, me esqueci, não perguntei como é que tava a vazão, como é que tava a estanqueidade, se tava tudo dentro. Ele simplesmente limpou, eu não sei como é que fez. Na hora deu uma melhorada. Mas depois o carro começou a, a falhar de novo, tá? Então, como eu já sei que, esse, que o histórico desses bicos aí é dar problema mesmo, já tá aí há mais de 20 anos, eu vou colocar um jogo de bico novo. Não tenho o que fazer. Então, eu espero que melhore. Eu espero que melhore o carro, que fique... Que essa falha, ela... Ela, ela desapareça agora, né? Então, aqui eu levantei a flauta, ó. Uh, basicamente, aqui tem a travinha deles, ó. Um, um, esse aqui já tá faltando a trava, ó. Já peguei o carro assim, para ver como ele tá zoadão, né? Tem que... Tudo coisinha que o cara tem que fazer, ó. ó. E aqui, é basicamente, você só puxa essa trava, ó. Você só vai puxar ela aqui, ó. Tec, pra cá. E aí, é só puxar o bico que ele sai. E lá embaixo, na, no coletor de admissão, galera, ele é só encaixado, tá? Não tem parafuso nenhum que prende ele. É só puxar ele pra cima que ele vem, beleza? Então, eu vou fazer a remoção do, do, dos quatro bicos agora. Vou puxar as travinhas, vou tirar eles. E vou posicionar o um novo, tá? O que, que acontece? Tem mais uma dica que eu vou dar pra vocês aqui, ó. No novo, cara, né? nessa, nessa, nessa borrachinha aqui, galera, tanto em cima como embaixo, você passa um pouquinho de vaselina, tá? 
vaselina ou um pouquinho de graxa, bem pouquinho, galera, só para ele encaixar lá, beleza? Para ele encaixar lá no, no, no orifíciozinho dele lá, debaixo da, do coletor de admissão e aqui em cima no, na flauta, beleza? Então é bem simples, já vou fazer a colocação dos bicos novos aí e já tô voltando aí, rapaziada. Aqui, turma, ó, soltei a, as travinhas, ó, ó ela, ela tá solta, ó, ó. É só puxar pro lado, ó. Ela trava o bico, daí você puxa ela pro lado aqui e ela solta. Se ela tiver muito encravada, bota uma chavezinha de fenda no canto com cuidado ali e vai levantando ela até ela sair, tá? Porque ela costuma... Usa um desengrupantezinho, ó. Porque ela costuma... Ela costuma agarrar aí mesmo, tá? Então... O bico já tá solto. É só puxar que ele sai, ó. Aqui, ó. Ó. Ele é só encaixado com aquela borrachinha que tem, ó. Já saiu, ó. É normal vazar a gasolina, porque a flauta tá cheia, tá? Tá aqui o bico solto já, ó. Então, um eu já tirei. Agora eu vou seguir o vídeo aí, galera. Vou fazer a substituição. Aqui estão os biquinhos novos, ó. Aqui já estão tá os novos. Vou posicionar os novos ali no lugar. E aqui é a borrachinha que eu falei pra vocês. Passar uma graxinha nela, ó. Uma, uma vaselina. Não muito, né? Só pra ele encaixar certinho ali. E, e fazer um, um bom assentamento ali no, no, na flauta e no coletor de admissão, beleza? Então segue o vídeo aí rapaziada, vou posicionar os quatro novos aqui e já tô voltando aí, beleza? Mais uma dica aqui galera, ó, aqui tá os quatro bicos novos, ó, beleza? Tá, bocha, aqui vou pegar um, ó, quando você for comprar galera... Tem que cuidar o código de aplicação, tá? E aqui também, a altura, ó. Prestar atenção na altura, ó. Aqui vocês estão vendo que a altura deles da borracha aí, ó, basicamente, ó. É a mesma, tá? A altura do conector, a altura da borracha, ó. Tá vendo? Porque tem uns bicos que são mais compridos, são menor. E aí não, enca não vai encaixar aqui no chicote nem direito na flauta. A posição pode dar entrada falsa de ar, pode ficar... Pode ficar errado aí, galera, no sistema. Então, a diquinha é essa aí. Vou seguir na montagem aqui, vou montar os bicos novos agora. Tirar essas tampinhas, vem com essas tampinhas aqui, ó, de proteção, ó. Vou tirar as tampinhas e vou seguir na montagem aí. Segue o vídeo. Bom, galera, tá aí os quatro bicos injetor posicionados já, ó, montado. Ali estão os velhos. Esse aqui é mais fino, tá, mas a tamanho é o mesmo, tá. Vou fazer a montagem, galera. Vou, vou, vou fazer a montagem aqui e vou testar. Basicamente, eu só vou posicionar ele ali no lugar agora. Ó. É, o, é o processo inverso, né? Você só posiciona ele no lugar, monta as mangueiras, monta o, encaixa o chicote e tá tudo certo. Beleza? Ó, a graxinha que eu falei pra vocês passar na ponta aí, ó, não muita, só um pouquinho pra, pra borrachinha deslizar. Beleza? E agora é só fazer o teste aí. Vou fazer a montar, processo inverso, vou encaixar ali, vou botar o, o, os terra que tem ali, enga, enga, engatar o chicote, engatar, o, o, engatar o, o regulador de pressão ali, a mangueirinha do regulador de pressão que tá ali, e vou fazer o teste, beleza? Segue o vídeo aí, rapaziada. Tá posicionado aí já, ó. Olha só. Falta só botar o parafusinho ali do terra, ó. Dos dois lados que prende a flauta. Sempre montar com cuidado, que é uma peça, né, que é relativamente frágil, né, de plástico, né, tem que tomar cuidado. E como tudo que a gente for fazer no carro, sempre tem que tomar um cuidado, né. Agora eu só vou vir com o chicote por cima aqui, ó, vou puxar o chicote e vou posicionar. Aí ligar os bicos, beleza? Aqui na parte de, na hora de encaixar ali, galera, ó, tem que tomar um certo cuidado, tá, porque você vai encaixar os quatro ao mesmo tempo. Então posiciona certinho eles no furinho lá. E vem aqui, ó, mexendo a flauta assim, ó. Devagarzinho, forçando ele pra a borrachinha encaixar lá dentro do coletor de admissão. Beleza? Então, segue o vídeo aí. Puxar o chicote agora. E ligar as coisas que faltam aí e fazer o teste do veículo. Bom, rapaziada. Então, aqui, ó, finalizando os bicos injetor. Tá? Agora eu só vou... Só vou ligar o carro ali e fazer o teste, beleza? Os bicos injetor... E é isso aí galera, isso aí foi o vídeo de como fazer a troca dos bicos injetor aí, 
deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que na medida do possível eu vou estar tá respondendo todo mundo aí, beleza? Então agora é só, só bater chave ali e fazer o teste aí, beleza? Então é o que eu vou fazer agora, vou ligar o carro e vamos dar umas aceleradas aí, vamos ver como é que ficou, beleza? Vamos fazer o teste. Aí, ó, já pegou de primeira. Tá esse barulho aí meio forte, galera, de surdina estourado, porque realmente estourou a surdina, tá? Aconteceu quando eu tava trocando os tuchos. Tá aí, ó. Bicos injetores trocados. Vou dar uma volta com o carro na... Na... Pegar uma via aí de, de rolagem rápida aí. E vou sentar o carcalho nele, vou sentar o pé nele e vamos ver o que que... Vamos ver o que que ele... Como é que ele vai responder. Beleza? Então é isso aí. Valeu, um abraço.